Hola a todos, principitos y principitas, ¿cómo están? Bienvenidos a Soy Miguel Idiomas, tu escuela de inglés, francés e italiano. En esta ocasión te traigo Pon a prueba tu inglés con un dictado. ¿Qué es un dictado? Voy a leerte un texto, obviamente, en inglés. Nivel, ojo ahí, ¿eh? Dictado A1. A1. Básico. Fácil. Y voy a leerte cada oración tres veces. Las dos primeras, palabra por palabra. Y la tercera, un poquitín más natural. Tu trabajo será escuchar muy atentamente y escribir en tu libreta todo lo que escuches. ¿Estás listo? Vale. Vamos, antes de comenzar, te recuerdo, por supuesto siempre tenemos aquí los recordatorios, que tenemos la opción de que te hagas miembro del canal de oro. Recuerda, por supuesto, que tenemos el curso gratis de inglés básico e intermedio, pero si ya quieres más beneficios, te puedes hacer miembro de oro pulsando el botón de unirme que aparece abajo de este video y seleccionando la opción de oro. Estos son los beneficios que tengo si te haces miembro de oro. Uno, reto de 10,000 palabras. Que aprendas 10,000 palabras en inglés y 10,000 en italiano. Tenemos también el curso de inglés avanzado. Ya está arriba, ya lo puedes empezar a tomar si te haces miembro de oro, que es continuación del intermedio. Tres, clases conversacionales conmigo. Esta es una nueva sección que estamos por estrenar. Cuatro, ejercicios de listening y los dictados que vengan. Obviamente cada vez vamos a ir subiendo la dificultad. Y cinco, el curso completo de francés con certificado de participación. Todo esto, todo esto, todo, 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 solamente si te haces miembro de oro del canal. Si no te aparece la opción de unirme, me puedes mandar un mensajito a este correo, soy miguel.idiomas.gmail.com y yo te voy a ayudar a que te anotes. ¿Estamos listos? Tengo dos palabritas que voy a estar diciendo bastante en esta, en esta sesión, que es period, 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 que significa punto. Punto. Cuando tú, tú escuches un period, es un punto en español. Y seguramente te re voy a repetir la oración y luego pasamos a la siguiente. Coma. Es una coma. Coma. All right? Are you ready? Okay, let's start. Listen up and write. My... Name is Bob, period. My name is Bob, period. My name is Bob, period. Every day I drive my kids to school period every day I drive my kids to school Period. Every day I drive my kids to school. Period. My daughter goes to a school that's far from Our house, period. My daughter goes to a school that's far from our house, period. My daughter goes to a school that's 
far from our house. Period. It takes 30 minutes to get there. Period. It takes 30 minutes to get there. Period. It takes 30 minutes to get there. Period. Y aquí tenemos el primer párrafo, que es el que acabamos de trabajar, para que lo vayas corrigiendo. ¿Por qué hago esto? Porque me interesa que el siguiente párrafo, si tuviste algo mal aquí, puedas tener contexto. Yo sé que para la mayoría de ustedes, si ya han visto mis clases, esto les parece muy sencillo. Es normal, es una buena noticia. Porque recuerda que estamos ahorita, ese dictado es nivel A1, A1, básico. ¿De acuerdo? Vamos a repasar una vez más. Repite después de mí. My name is Bob. Every day I drive my kids to school. My daughter goes to a school that's far from our house. It takes 30 minutes to get there. Muy bien. Vamos a pasar al siguiente párrafo. Listen up and write. Then I drive my son to his school. Period. Then I Drive my son to his school, period. Then I drive my son to his school, period. It's close to my Office, period. It's close to my office, period. It's close to my office, period. My daughter is in the sixth grade. And my son is in the second period. My daughter is in the sixth grade. And my son is in the second period. My daughter is in the sixth grade and my son is in the second period. They are both good students, period. They are both good students, period. They are both good students, period. ¿Vale? Vamos a revisar el texto completo. Repite después de mí y ve corrigiendo si tienes algo mal. Then I drive my son to his school. It's close to my office. 
My daughter is in the sixth grade. And my son is in the second. They are both good students. ¿Lo tienes? Vale. Vamos con el siguiente párrafo. Listen up and write. My daughter usually sings her favorite songs while I drive, period. My daughter usually sings her favorite songs while I drive, period. My daughter usually sings her favorite songs while I drive, period. My son usually sleeps, <laughs> period. My son usually sleeps, period. My son usually sleeps, period. I arrive at the office at 8.30 in the morning, period. I arrive at the office at 8.30 in the morning, period. I arrive at the office at 8.30 in the morning. Voy a hacer aquí una pequeña pausa. Como te diste cuenta, te dije una hora. Una hora. Eh, otra forma de decir esa hora que no sea at 8.30 podría ser at half 8 in the morning. Repito. At half 8 in the morning. Si tienen duda de las horas, podemos hacer una clase especial de eso. No hay ningún problema. Period. Siguiente oración. I say good morning to all my workmates. Workmates. Then I get a big cup of hot coffee, period. I say good morning to all my workmates. Then I get a big cup of hot coffee, period. I say good morning to all my workmates. Then I get a big cup of hot coffee, period. Y aquí lo tienes completo. My daughter usually sings her favorite songs while I drive. My son usually sleeps. <laughs> Se queda dormido, ¿no? I arrive at the office at 8.30 o como dijimos, at half 8 y los dos incluyen 
in the morning. I say good morning to all my workmates. Then I get a big cup of hot coffee. ¿Vale? Vamos con la última parte. Listen up and write. I turn on my computer and read my emails period I turn on my computer and read my emails period I turn on my computer and read my emails period some days I have a lot to read, period. Some days I have a lot to read, period. Some days I have a lot to read, period. Soon, I need another cup of coffee, period. Soon, I need another cup of coffee, period. Soon, I need another cup of coffee. Period. Y aquí tenemos el último párrafo. Repite después de mí. I turn on my computer and read my emails. Bien. Some days I have a lot to read. ¡Eso mero! ¡Vientos huracanados! Soon. I need another, ojo, another, er, 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 cup of coffee. Muy bien, chiquillos, muy bien. Aquí te pongo el texto completo para que lo puedas traducir. Es tu tarea traducirlo. Recuerda que tienes el curso gratis de inglés básico intermedio. ¿Ya te quieres anotar al avanzado? Hazte miembro de oro. Nos vemos la siguiente semana. ¡Chao, chao!